，怀着孩子，让你吃了不少苦，委屈你了。臣妾有幸怀上皇上登基后的第一个孩子，这是何等福气！嗯，臣妾再苦也值得。太医院成文说，你的产期在春天，朕叮嘱皇后了，让她多多照应你。多谢皇上，等龙胎一落地，臣妾也就安心了。皇后体恤你，说冬日天寒，免了你成婚定性。这是朕登基后的第一个孩子，你要好好养着，母子平安。都还不知男女，皇上就认定是个阿哥了。<笑>是男是女，朕都喜欢，不过最好是阿哥。<笑>又不舒服了。嗯，太医说，臣妾怀着龙胎，偶有不适。主儿，该用小时了。这碗青鱼羹是用姜醋烧的，最是开胃，您尝尝。还是那么爱吃鱼啊？春平娘娘说了，这样孩子才聪明呢。好，嘴起撩泡了，朕喂你吧。嗯。素烈，玫瑰人怀胎八月，接生姥姥备好了吗？内务府已经挑了人了，过几日就会送到永和宫。嗯，这样规矩，接生姥姥。要备在永和宫上夜守喜，另外你也让太医候着，以备不时之需。是，每个人到底是有福气啊！娘家没人，还有皇后娘娘看顾。皇上有多看重玫瑰人这一胎，你和本宫都知道。可玫瑰人现在生男生女还是未知数呢。再说了，她成天三病两痛的，不像是有福气的样子。皇后娘娘真是辛苦了，到了腊月又要忙着年节之事，又要忙着照顾玫瑰人。幸好有你林立，能替本宫打下手。怡、嗯、贵人，你怎么了？皇后娘娘恕罪，贵妃娘娘恕罪，臣妾失礼了。主儿，你看多可爱！虽说现在还不知男女，但内务府送来的衣裳都是男孩居多，连玩具都是马、老虎啊什么的。皇上盼着要个阿哥，内务府还不揣摩皇上的心意？那，若是个公主，岂不是很让皇上失望？公主也好，贴心。公主有什么好的？太后就亏在没有自己亲生的儿子，主，您就想点开心的事情。内务府已经命内阁拟定名字，给皇上过目则选了。皇上真是心机。一个肚兜也值得费那么大劲儿啊！这是臣妾送给玫瑰人孩子的，贴身的物件更得仔细些。向丽都是生了孩子以后。内务府让内阁拟了名字来看，这回怎么送来的这么早？内务府的人会看眼色，知道朕特别重视这个孩子，于是请内阁拟了几个名字。如意，你过来替朕看看。是。这阿哥的名字。有三个：永字辈，从玉旁；永成，永熙，永觉。公主的名字呢？有两个：景宁、景富。你觉得哪个好？皇上这话不应该是去问玫瑰人吗？怎么倒问起臣妾了？将来啊，你也是要做额娘的，到时候有了咱们的孩子，朕也让你给孩子起名字。皇上惯会笑话臣妾。朕呢，原本也是想问玫瑰人的意思，可是她的身子一直不好。朕现在只希望她能平安生下孩子。皇上既然对玫瑰人的孩子颇具期许，那臣妾觉得永熙便是极好的。如果生的是公主，银河父都像是田静女儿家的名字。
永熙。朕也觉得永熙这个名字极好。卓，卓，接生姥姥已经在偏殿住下了。青天剑也说，准备来我们宫里选跑喜坑的吉位，还要在喜坑里撒放筷子、红绸子和金银八宝。为什么要做这些？这是好意头，是快生吉祥的意思。以前太后生公主也是这样。宫里规矩真多，规矩是一回事儿。皇上啊，对您和龙胎上心，他们啊都想巴结您。皇上在哪儿歇着了？此刻已经在延禧宫了。要不主儿也早点歇歇。嗯，来，您慢点起。哎，主儿，主儿，主儿！皇上，永和宫来报，玫瑰人胎气忽动，怕是要生呢。什么？皇上去看看玫瑰人。走，陪朕去瞧瞧。是。怎么，玫瑰人的叫声听起来特别凄厉啊！皇上过于忧虑了，女人生孩子不都这样？臣见过皇上，你都在这儿了。是不是玫瑰人不大好啊？皇上，您请安心，早产一个月不是什么大事，只是胎儿还下不来，臣要开催产药了。好，你赶紧去，好好伺候，朕重重有赏。谢皇上。皇后娘娘安。皇上，臣妾听闻玫瑰人早产，就赶了过来。司令，多带些人进去伺候，好生照应着。是。皇上，皇后娘娘多带了两位接生姥姥来，都是极有经验的。嗯，快进去吧。嗯。臣妾为了让玫瑰人顺利诞下龙胎，已让安华殿的师傅诵经祈福，保佑母子平安。皇后贤惠，一切辛苦了。皇上，这外头冷，咱们到偏殿候着吧。也好皇上又不是第一次做阿玛了，还这般紧张啊！玫瑰人这胎要紧，莫名早产，朕总是放心不下。什么声音？应该是龙胎落地了吧？怎么哭声这么微弱？玫瑰人累得昏过去了，但是并无大碍，只是，只是龙胎。龙胎怎么了？玫瑰人生的是一个小阿哥，但是天生又不足，生下不久，便，便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声。母亲，奴才在，把孩子抱起来。这，还请皇上节哀。既然小阿哥去了，还是不堪没伤。
苏烈所心，你们先出去候着，没有吩咐，不得进来。是。把孩子抱过来，皇上。把孩子抱过来，皇上，您，您，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，您还有千秋子孙呢。孩子身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王七，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王清和齐太医了。奴才。不敢可外泄。皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有幸，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人。真累了。是，皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。事情皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人的。小阿哥，你赶紧找个好人家投胎吧，千万不要！啊！王公公这慌慌张张的是干什么？嗯，慧珠儿，这是什么？皇上，皇上让我……嗯嗯，这这是这这是玫瑰人的小阿哥，刚出生就咽气儿了。怎么会这样？是玫瑰人，她没有这个福分。慧珠儿，您今晚上要是看见了什么，就当做什么都没看见，可千万不敢声张啊！本宫声张什么？是，是，呃，那奴才替皇上办斋去了，奴才告退。啊，呃，娘娘。嗯玫瑰人的孩子没了，没了。永和宫自然一片哀戚，咱们先回宫吧。回宫，回宫吧。没了也好，一了百了。你们谁把我的孩子抱走了？还给我。身体要紧，别太伤心了。皇后娘娘，他们都拦住臣妾，不让臣妾见自己的孩子。皇后娘娘，孩子怎么了？玫瑰人，你要节哀啊。孩子生下来就没了，皇上已经吩咐安葬了。不可能
，出生的时候我还听见他在哭呢。你确实没听错，孩子生下来是哭了两声，可是实在是天生体弱，很快便没了气息。其他医师想救，也来不及啊。怎么会呢？怎么会这么快就要走啊？我连他的面都没见呢。玫瑰人，皇上也是担心你见了孩子过于伤心。你们当时都在玫瑰人身边，你们告诉玫瑰人，是不是如此？是，皇后娘娘说的是，还请玫瑰人节哀。玫瑰人，请安华殿的师傅诵经超度吧，可以让孩子早登极乐。是个小阿哥，你不要太伤心了。贤妃说的对，是要请安华殿的师傅诵经超度。你们也仔细听好了，这些日子，玫瑰人要不养身子，不宜走东见风，不许任何人来打扰玫瑰人修养。是。生下来就是个死胎，是，皇上忌讳的很，这个玫瑰人真是没福啊！的确是没福，要是早产也就罢了，偏偏还白辛苦了一场。皇帝怎么说？皇上什么也没说，倒是皇后娘娘吩咐了，永和宫不许外人进入，让玫瑰人免了惊扰，可以安心休养。嗯，皇后这样处理。也妥善。明儿，把皇帝请来。是。皇帝，谢皇娘。皇帝的精神不大好。一闭眼，总是想起那孩子，就惊醒了。哀家已经吩咐了安华殿，好好超度。让孩子安心上路。谢皇娘，你刚登基就出现这样的事情，也的确不吉利。哎，可玫瑰人也可怜，听说连孩子都没看上一眼。如今这空月子还得做好，日后还可以为皇家诞育子嗣。皇娘有心关照玫瑰人。儿子谢过，可这个时候，儿子无心再想其他。玫瑰人的事情，哀家想问问你的意思，是否要查一查？这生产之事，就犹如在鬼门关转了一圈，而且玫瑰人的身孕，一直都有皇后还有太医们的悉心照料，并无差错。所以这个时候。不要再扰乱人心了。嗯，也好，事儿总会过去的。皇帝，打起精神来，孩子总会再有的。